Uskoro nam slijedi period sadnje presadnica na otvorenom, a to sa sobom donosi i mnoge rizike. Veliki broj vrtlara i proizvođača susreo se sa problemom nekvalitetno pripremljenog rasada, koji kada se posadi na otvoreno, brzo propada. Da bismo to izbjegli, presadnice povrća prije rasađivanja na stalno mjesto na otvorenom ili u vrtu je potrebno dobro pripremiti. Rasad može izgledati odlično, ali ako nije pravilno pripremljen, naš rad može biti uzaludan. Biljke ne naviknute na uslove na otvorenom. Kada se posade direktno u vrt, one zaostaju u razvoju, teže se ukorjenjavaju, formiraju manje cvjetova i ostvaruju manje prinose. Naglo iznošenje biljaka iz plastenika i sadnja u vrt može dovesti i do propadanja mladih biljaka. Najčešće se vrtlari susreću sa spaljenim rasadom, odnosno mlade biljke nisu bile spremne za sunce i zbog toga su nastale ožegotine koje dovode do propadanja presadnica. Rasad toplojubivih kultura poput paprike i paradajza, klija, niče, raste i razvija se u umjetno stvorenim uslovima unutar plastenika ili toplih kredica. Mlade biljke nisu naviknute na uslove otvorenog prostora i to može biti kobno za njih. Kako bi što više smanjili stres koji biljke doživljavaju, potrebno ih je postepeno navikavati na uslove vanjske sredine. Potrebno je postepeno mlade biljke navikavati na vanjske uslove, a to podrazumijeva direktno osvjetljenje, to jest izloženost suncu, vjetar, kolebanje temperatura. Ovaj postupak naziva se kaljenje, odnosno jačanje rasada. Postupak kaljenja započinjemo 10 do 15 dana prije sadnje na stalno mjesto u svom vrtu. Osnovna stvar je da se omogući intenzivno provjetravanje plastenika ili tople gredice. Prvih 7 dana provjetravanje se obavlja tokom dana, a tijekom drugih 7 dana provjetravanje treba osigurati i tokom dana i tokom noći. Naravno, potrebno je obratiti pažnju na vrijednosti temperature. Kaljenje ne treba obavljati kada je previše hladno vrijeme. Minimalna dnevna temperatura pri kaljenju rasada je 12 stepeni, a noćna ne treba padati ispod 5 stepeni. Ovo su naravno minimalne vrijednosti i nemojte započinjati kaljenje rasada ako temperatura ima ove vrijednosti. Potrebno je pričekati da se vrijednosti temperature zraka nešto povećaju. Naravno, pri niskim temperaturama nisu ostvareni ni adekvatni uslovi za sadnju na otvorenom. Ono što je još dobro tokom ovog perioda jeste da obavite lagano zasušivanje substrata. Povećavamo normu zalijevanja, ali se smanjuje broj zalijevanja. Zasušivanje je neophodno obaviti kako bi se smanjio stres zbog temperaturnog kolebanja i kako bi se korijen mlade biljke što bolje razvio. Istovremeno u samoj biljci se smanjuje sadržaj vode, a povećava se sadržaj suhe tvari, to jest biljka postaje jača i otpornija. Ukoliko bi nastavili zalijevati i gnojiti biljku kao tokom rasta i razvoja, dobili bi neotporne krhke i lomljive biljke. Kako bi ojačali biljke, možemo u procesu kaljenja rasada primijeniti biostimulatore ili gnojiva bogata dušikom. Sredstvo koje smo više puta spominjali, a koje vam može pomoći da ojačate biljke i pripremite ih za boravak na otvorenom, je Sinergon.
Sinergon osigurava brži oporavak i razvoj biljaka u ovakvim stresnim uslovima, bolji vegetativni razvoj, bolju uravnoteženost biljke i veću produktivnost. To je organsko tekuće gnojivo obogaćeno aminokiselinama, magnezijem, najbitnijim elementom za formiranje klorofila, te željezom koji je pokretač procesa fotosinteze. Biljke gnojene sinergonom su otpornije, vitalnije i produktivnije. Može se koristiti folijarno ili zalijevanjem. U ovakvim situacijama i primjena prihrane od žare može bici dati potrebne stimulatore, tako da se lakše privikne na nove uslove na otvorenom. O pripremi hranjiva od žare imate poseban video na kanalu pa možete pogledati. Nekoliko sati prije presađivanja na stalno mjesto potrebno je mlade biljke dobro zaliti kako bi se što lakše vadile iz kontejnera ili lončanice i tako će se žilice i korijenje manje oštetiti. Naravno, tada će biljka imati i dovoljno vlage u svom substratu. Kada ju stavite u zemlju, lakše ćete zaliti okolni dio zemlje. Ukoliko ste biljke uzgajali u zatvorenom, to jest u kućnim uslovima, te biljke je potrebno svaki dan polako iznositi vani kako bi se privikavale. Prvi dan na kratko vrijeme i svaki naredni dan malo duže kako ne bi doživjele šok. Prvi dan ih iznesite na toplo ali sjenovito mjesto i unesite nakon nekih 20 minuta. Naredni dan produžite vrijeme boravka na otvorenom, a nakon nekih sedam dana polako ih je potrebno izlagati suncu. Najbolje ih je staviti na mjesto gdje je prvo blagi hlad, a gdje će sunce nakon nekog vremena u potpunosti da ih obasja. Što se tiče ostalog dijela pripreme za boravak na otvorenom, to jest prihrane, postupak je jednak. Možete da koristite jednake biostimulatore, to jest sinergon, ili neke prirodne preparate poput onog od žare. Ovaj proces je vrlo bitan i ne smije se izostaviti kako bi vaše biljke što lakše podnijele ovu promjenu. Bila bi velika šteta da svoje sa pažnjom uzgojene presadnice naglo iznesete na otvoreno pa da sav trud bude uzalud. Promjena vremenskih prilika i ovako je ove godine uzrokovala razne probleme pri uzgoju pa su biljke pretrpile svašta. Topli dani, hladne noći, mraz, vjetar, puno različitih vremenskih neprilika. Upravo jer ne znamo šta nas to može zadesiti čak i u mjesecu maju kada planiramo biljke posaditi u vrt, ovaj proces je stvarno neophodan. A kada se pripremamo za sadnju, potrebno je spomenuti i sredstvo koje je vrlo učinkovito kod zaštite sadnica. Previkur Energy, o kojem smo već govorili, osigurava preventivnu i sistemičnu zaštitu od bolesti polijeganja i rane plamenjače. Osim toga, pozitivno djeluje na rast korijena i zakorjenjavanje, a biljke lakše podnose stresne uslove presađivanja. Njegova primjena preporučuje se odmah nakon sadnje. Protiv bolesti polijeganja zaljevamo biljke i zemlju oko biljke. Na 10 litara vode dodajemo 2,5 ml sredstva. Prilikom zaljevanja voditi računa da je zemlja umjereno vlažna, nikako suha. Po presadnici je potrebno utrošiti 200 ml otopine za zaljevanje. Previ kur se također folijarno koristi protiv plamenjače. Jednostavan je i siguran za primjenu te osigurava zaštitu od svih najvažnijih bolesti mladog rasada. Previ kur pozitivno utječe na prirodni obrambeni mehanizam biljaka, povećava imunitet i time ih čini otpornijima na napade biljnih bolesti. Stimulira razvoj korijenovog sustava, rast, razvoj i produkciju biljke. Presadnice lakše podnose stresne situacije, lakše i brže se ukorjenjavaju. Nadamo se da će vam ovi savjeti biti od pomoći, a sve o sadnji u plasteniku i na otvorenom ćemo naravno pričati u periodu koji je pred nama.